ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಷಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರ ಇರೋದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪಿಪಿಪಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿಪಿಪಿ ಐಎಚ್ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಬಹುದು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರೊಂದು ಒಡಗೂಡಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡಗೂಡಿ ಒಂದು ಏನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯೇ ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಲಾಭಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಈ ಪಿಪಿಪಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆಗಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಟಚ್ ನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳೆನ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆನ ನಾವು ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ದೊರಕದೇ ಇರಬಹುದು ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ
ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಆವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪಿಪಿಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂಡರ್ ನಾವು ರೂಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂತ ಒಂದು ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಬಹುದು ಈಗ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೂಡಿಸಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ರೂಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನ ನಾವು ರೂಪ ರೂಪಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೈತ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಬರೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬಹುದು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಕೊಡೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿನ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಾಗಬಹುದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಾಗಬಹುದು ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪಿಪಿಪಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತ ಪಿಪಿಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸ
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಬೆಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸೂಕ್ತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇರೋದು ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುತರ ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅದು ಏನಾಗೈತ್ರಿ ನಮಗ ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೆಂಡಿ ಅಥವಾ ಹೀರಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿ 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 ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿರುಮಲೆ ಅವರೇ ಈ ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಿ 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 ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಅವರೇ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ತಿರುಮಲಯ್ಯ ಅವರೇ ಆಯ್ತು ತಿರುಮಲೆ ಅವರೇ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಬ್ರೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಈ ಪಿ 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 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಹಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಬೇಡ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ಜನರನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರನ ಕಳಿಸಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಬೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖರೀದಿದಾರನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಗಶಿ ಅವರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಇದು ಪಿ 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 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನೂರು ಜನನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ರೈತರಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಬಹುದು ಇವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ತಗ್ಗಬಹುದಂತ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾ
ಕ್ಷಮಾ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಪಿಪಿಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ರೈತರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು ಏನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಬಹುದು ರೈತರಾಗಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬಹುದು ಮಾಡದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಪಿಪಿಪಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಆ ಸಹಾಯನ ಒದಗಿಸೋದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡೋದು ಕೊನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೈತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಇಂಕ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಕಂಸ್ ಎಂದು ಎರಡ ಮೂರ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೌದು ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಇದೆ ರೈತರಿಗೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಾವು ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾ ಒಂದ್ ಐನೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫ್ ಪಿ ಒನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕನಕಪುರದಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಖರೀದಿದಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನೀವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗೋದು ಸಹಜ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪಿ ಪಿ ಪಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅರ್ಧ ಒಂದು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರಿಗೆ
ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ರೈತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗಿರೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಲವಾರು ರೈತರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದಾವೆ ಸೊ ರೈತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪಲಾರ್ದಂಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದೇ ರೈತರ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ನೇರ ರೈತರಿಂದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬನಾನ ಚಿಪ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಥವಾ ನೀವು ಬಳದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನಾವು ಈಗ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಯಾವ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ರೈತರಿಗೆ ಹೌದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತಿದೀಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ರೈತರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಗದಗಿಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಗದಗಿಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ಮೇಡಮ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದಂತ ಗದಾಗ ಇದೀಗ ಬಾಳೆಯಿಂದ ಅವರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರಂತೆ ಬೆಳೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆನ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗುವಂತ ಸಂಭವ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆವಿಕೆ ಇದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಸೂಕ್ತ ಅವರು ತಾವಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಕ್ಷಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ 